നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നൈദർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങും അല്ല സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ്ങും അല്ല മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്റർവല്ലേ ഇത് രണ്ടുമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സിന്റെ വൺ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് മാത്രം വരും ഇവിടെ വണ്ണിൽ നിന്നും ടു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഹാഫ് ആ വരിക അല്ലെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റർവല് നോക്കണം മൈനസ് വൺ മുതൽ വൺ വരെ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ മുതൽ ഹാഫ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഹാഫ് മുതൽ വൺ വരെ വേറൊരു ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഇന്റർവലിലും ഒരേപോലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഒരേപോലെ ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഇൻക്രീസിങ്ങും ഡിക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവൽ എടുക്കുകയാണെ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മൈനസ് വൺ മുതൽ ഹാഫ് വരെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവല് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇന്റർവല് എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഈ ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഹാഫ് ആവും അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ഇന്റർവല് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ഏതിലെ മൈനസ് വൺ മുതലെ ഹാഫ് വരെയുള്ള ഇന്റർവല്ലേ ഇനി ഹാഫ് മുതൽ വൺ വരെയുള്ള ഇന്റർവല് എന്താ സംഭവിക്കണേ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാഫ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഹാഫ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ഈ ഹാഫിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു മൈനസ് ഹാഫ് ഇവിടെ എന്താവും അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകും അല്ലേ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഹാഫും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈ ഒരു ഇന്റർവലിലെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ഏത് ഇന്റർവലാണ് ഹാഫ് മുതൽ വൺ വരെയുള്ള ഇന്റർവല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മൈനസ് വൺ മുതൽ വൺ വരെയുള്ള ഇന്റർവല്ലെ ഇത് ഇൻക്രീസിംഗ് അല്ല ഡിക്രീസിംഗ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ മുതൽ ഹാഫ് വരെയുള്ള ഇന്റർവൽ എടുത്തപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഹാഫ് മുതൽ വൺ വരെ എടുത്തപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ മുതൽ വൺ വരെയുള്ള ഇന്റർവല് എടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്നോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണെന്നോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഹാഫ് വരെ അത് ഇൻക്രീസിംഗും ഹാഫ് വരെ അത് ഡിക്രീസിംഗും അങ്ങനെയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ is neither decreasing and neither nor de increasing anganeyle namukku parayan p
എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് സൈൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സൈൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റർവല്ലെ സൈൻ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതേസമയം മൈനസ് സൈൻ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആരാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈ ഒരു ഇന്റർവല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിങ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിങ് ഓൺ സീറോ പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവല് നമ്മുടെ ഈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ ടുവിന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഴുതാം മൈനസ് മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടു സൈൻ ടു എക്സ് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്റർവൽ എന്തായിരുന്നു സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എല്ലാ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റർവൽ അതാണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സ് അല്ല ടു എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാലോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ബൈ ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി പൈ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ടു എക്സിന്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് സീറോ മുതൽ പൈ വരെയാണ് ഇവിടെ ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് മാറ്റിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ സീറോ മുതൽ പൈ വരെ സീറോ മുതൽ പൈ വരെ നമ്മുടെ സൈൻ ടു എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ സൈൻ ടു എക്സ് ആണല്ലോ കിട്ടിയിരിക്കണേ സൈൻ ടു എക്സ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈൻ ടു എക്സ് സീറോ മുതൽ പൈ വരെയുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈൻ ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സൈൻ ടു എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്താ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് മൈനസിലെ വരണ അല്ലേ മൈനസ് ടു സൈൻ ടു എക്സ് അപ്പൊ നേരെ തിരിഞ്ഞു ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ളത് എന്തായി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയി അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ദർ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിങ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിങ് ഓൺ സീറോ പൈ ബൈ ടു മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ത്രീ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കാണാം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാൻ പോവാണേ കോസ് ത്രീ എക്സിന്റെ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്റർവൽ എന്തായിരുന്നു സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സീറോ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു വന്നു അല്ലെ സീറോ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതലേ ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരെയാണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം സീറോ മുതലേ എന്തുവരെ എടുക്കാം പൈ വരെ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഏഹ് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സീറോ മുതൽ പൈ വരെ എന്ത് സംഭവിക്കണു എന്ന് നോക്കാം സീറോ മുതൽ പൈ വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ സൈൻ ത്രീ എക്സ് എന്താണ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഏത് സീറോ മുതൽ പൈ വരെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ പൈ മുതലേ ത്രീ പൈ ബൈ ടു നമുക്ക് വേറെ എടുക്കാം അപ്പൊ സൈൻ ത്രീ എക്സ് സീറോ മുതൽ പൈ വരെ എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇന്റർവലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ മറ്റൊരുത്ത് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഇന്റർവല് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ സീറോ മുതൽ പൈ വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്റർവൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൈൻ ത്രീ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്തായിട്ട് വരും സൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സൈൻ ത്രീ എക്സ് എന്തായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അതായത് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ് അല്ലെ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി
നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്റർവെൽ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ മുതലേ പൈ ബൈ ടു വരെ ആ ഇന്റർവെൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി ഇൻക്രീസിങ്ങും പകുതി ഡിക്രീസിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം നൈതർ ഡിക്രീസിങ് നോർ ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറയണം അല്ലെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇന്റർവെലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് അവിടെ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്താ പറയാ ടാൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്റർവെൽ ഏതായിരുന്നു സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പൈ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു അത് നമുക്ക് പിന്നെ അറിയണ ഒരു ഇന്റർവെൽ ആണ് അല്ലെ സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു അവിടെ നമ്മുടെ സി സ്ക്വയർ എക്സ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ സീക്കിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദേർ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സി സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്റർവല് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് അതുപോലെ കോസ് ടു എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് സമയം കോസ് ത്രീ എക്സ് നൈതർ ഡിക്രീസിംഗ് ആൻഡ് നോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ടാൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഡിക്രീസിംഗ് അല്ല അപ്പൊ എയും ബിയും മാത്രമാണ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ഉള്ളു ഇതേപോലെ ഞാൻ നമ്മുടെ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റർവെല്ലുകൾ ഇവിടെ ഇന്റർവെല്ലുകൾ പല ഇന്റർവെല്ലുകളാണ് തന്നിരിക്കണേ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാ തന്നിരിക്കണേ ഏതൊക്കെ ഇന്റർവെല്ലാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആവണേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇന്റർവെല് എടുക്കാം നമ്മുടെ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർവെല് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്താ പറയാ എക്സ് റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് സൈൻ എക്സിന്റെ എന്താ പറയാ കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ഈ ഒരു ഇന്റർവെൽ അത് ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ സീറോ വൺ പറഞ്ഞ ഇന്റർവെൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോന്റെ വണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ എക്സ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണേ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ എന്തായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടാലും മതി എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ അതേപോലെ തന്നെ കോസ് എക്സ് ഈ രണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ടും എന്താണ് എക്സ് ആർ പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം സീറോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എക്സ് റേസ് നയൻറ്റി നയൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂന്റെ ഏത് പവർ എടുത്താലും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ അറിയാം അതുപോലെ കോസ് എക്സും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ല് ഈ രണ്ട് ടേമും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദേർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഏതില് ഓൺ സീറോ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെൽ അത് ഡിക്രീസിംഗ് അല്ല ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെല് ശരിയാവില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവെൽ എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവെൽ അവർ ഏതാ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പൈ ബൈ ടു മുതല് പൈ വരെ എന്താ നോക്കാം പൈ ബൈ ടു മുതല് പൈ വരെ പൈ ബൈ ടു മുതല് പൈ വരെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പൈ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പൈ പൈക്ക് നമുക്ക് പൈ ബൈ ടു അല്ലെ എക്സിന് നമുക്ക് പൈ ബൈ ടു മുതൽ പൈ വരെയുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പറയണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ നമ്മുടെ എക്സിന് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ പൈ ബൈ ടു മുതൽ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂകളാണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേതാരായിരുന്നു കോസ് എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ഗ്രേറ്റർ
സീറോ വണ്ണിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു പൈൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ ടുലും ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇത് മൂന്ന് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ഇന്റർവലും ഇൻക്രീസിംഗ് ആവും അല്ല ഡിക്രീസിംഗ് ആവണില്ല ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഇന്റർവലും സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോകാം ഫൈൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ എയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലോസ് ഇന്റർവല് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സിന്റെ എ അല്ലെ പിന്നെ വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് പോകും ടു എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഇന്റർവൽ എന്തായിരുന്നു വൺ ടു ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്റർവൽ അല്ലെ വൺ ടു അതായത് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് വരും വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ലെസ് ദാൻ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ അല്ലെ നമുക്ക് ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ടു മുതൽ ഫോർ വരെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു എ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്താലോ ടു പ്ലസ് എ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ നമുക്കൊരു എ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫോർ പ്ലസ് എ അപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് എന്റെ വാല്യൂ ടു പ്ലസ് എ മുതൽ ഫോർ പ്ലസ് എ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പ്ലസ് എ അല്ലെ ടു പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പ്ലസ് എ നമ്മളോൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണത് ടു എക്സ് പ്ലസ് എ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അല്ലെ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് എ എന്തായിരിക്കും ടു പ്ലസ് എയും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അതാ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോ ടു പ്ലസ് എയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടു പ്ലസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എ നമ്മൾ ടൂന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഏടെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മുതൽ ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കാവാം അപ്പൊ ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് മൈനസ് ടു കണ്ടോ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ എയുടെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അവര് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് എയും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടുന്ന് ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബ